Assalamualaikum Salam sejahtera Okey lama dah tak live ni Okey hari ni Kita bincang sama-sama Kalau kes uh, kemalangan jalan raya Aksiden lah Tapi mangsa tu lebih ramai daripada uh, Penyelamat uh, Apa yang kita perlu buat Okey contoh uh, Bas ekspres Langgak bas kilang Okey bertembung Kemudian uh, 40 orang 40 orang So 80 mangsa Bila 80 mangsa Tiba-tiba uh, ambulans yang sampai satu saja Dalam satu ambulans ada tiga orang saja Bagaimana tiga orang ni Boleh membantu sampai lah, Boleh lawat 80 orang tadi ha, Ada cara dia Kalau berminat Jom kita ikut uh, Tak sampai setengah jam insyaAllah Kita cuba uh, ringkaskan Live ni lah okay? So hari ni tujuannya kita nak tahu Kalau mangsa ramai Lebih daripada bilangan penyelamat bil, uh, lebih daripada bilangan orang-orang yang dalam ambulans tu uh, macam mana penyelamat tu nak bantu semua 80 orang mangsa tu supaya semua dapat dibantu dalam masa yang singkat ha itu ya menariklah ini ada soalan boleh terus tanya dalam uh, live ni kita cuba jawab sama-sama okey okey bila kita ada 80 mangsa dekat lokasi apa yang kita nak buat adalah triage Triage ni adalah maksud uh, daripada perkataan Perancis maksudnya susun Kita nak susun ikut kategori tahap dia kecedera tu okay? Kalau tak teruk, uh, cedera tak teruk kita kategorikan dia hijau Kalau separah kritikal kuning Kalau sangat-sangat kritikal merah Kalau dah meninggal dunia warna putih atau warna hitam ha, So first mesti kita kena buat triage Macam mana nak buat triage Bayangkan 80 orang Kita 3 orang saja Macam mana kita nak buat triage Step yang pertama Kena jerit okay? Ataupun kalau sekarang ambulans kita ni dah modern Ada uh, walkie talkie Ada apa? Siren dan sebagainya Boleh bercakap Kita pun guna uh, ke, uh, teknologi tadi Bercakap di hadapan orang ramai tadi Assalamualaikum Salam sejahtera kami daripada tim ambulans servis uh, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tim ambulans servis mana-mana-mana. Okay? Kami datang untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang boleh berjalan, sila jalan ke arah saya. Supaya bantuan dapat diberikan di sini. Ha. So, kita panggil siapa yang boleh jalan. Jalan dulu ke arah ambulans. Jalan dulu ke arah ambulans. Supaya kita boleh rawat mereka di ambulans. Okay? Contoh 60 orang boleh jalan Daripada 80 yang cedera tadi 60 boleh jalan So 60 orang akan datang ke ambulans So bila mereka datang ke ambulans Kita kena sediakan tempat yang selamat Di tepi jalan Jangan di tengah-tengah jalan lah Lepas tu yang selamat tak ada laluan kereta uh, datang ha, Yang tu yang penting lah Untuk keselamatan uh, mangsa-mangsa tadi okay? Bila 60 datang Siapa saja yang boleh jalan Automatik kita trash mereka sebagai green, hijau okay? So, 60 orang tadi semua dapat tag hijau Tag ni idea sendiri Sama ada kita nak guna cara yang macam ni Saya tunjuk ya eh. Sama ada nak guna tag yang berwarna ni Yang ni hijau, priority 3 okay? Kecerahan dia minor Macam mana kita tahu kecerahan dia minor Mangsa ni Dapat berjalan Patient able to walk ha, Siapa yang boleh jalan saja Automatik datang ke ambulans Dan uh, kita bagi dia tag hijau Sama ada nak guna kad ni Ataupun nak guna mikropo Tak ada kad masa tu Boleh je guna mikropo Tape yang warna putih Yang selalu kita guna dalam ambulans tu Kita letak dekat Pergelangan tangan mangsa contoh okay. Dah letak dekat pergelangan tangan mangsa Kemudian ambil pen Yang ada dekat bukit kita Yang sentiasa ada pen kan bila duty mesti ada pen tu Then kita tulis kat sini G G maksudnya Green, hijau ha, So orang tahu kita dah tag dia Hijau, green So 60 orang yang tag green ni Kita tak rawat dia Okay ha, Kita tak rawat dia sebab kita 3 orang Kalau kita rawat yang 60 tadi Yang 20 orang yang lebih kritikal tadi Tak dapat diselamatkan Yang tu yang kita tak mau. So apa yang perlu kita buat selepas kita panggil 60 orang tadi Cik siapa yang boleh jalan-jalan ke arah saya Saya akan bagi bantuan di sini Satu orang staff 
akan tinggal di kawasan yang uh, ditetapkan tadi 60 orang datang jalan tu satu staf akan beri barang kepada mereka triangular bandage kain ando uh, krip bandage gauze gamji dan sebagainya bagi kepada uh, mangsa dalam 60 orang tu mesti ada orang pernah belajar first aid ataupun dalam 60 orang tu mesti ada ya pen, uh, belajar nasi MA doktor mesti mereka dapat rawat sesama sendiri so yang 60 orang tu memang mereka akan rawat sesama sendiri contoh tekehe bahu ha, mereka pasang kain anduk contoh luka di bahagian tangan mereka akan cuci dengan gos sendiri lepas tu mereka akan tampal dengan plaster semua dilakukan sendiri oleh 60 orang tadi satu staff akan bagi barang sahaja kepada mangsa-mangsa tadi ok tadi tiga staff kan satu staff bagi barang dekat mangsa-mangsa tadi lagi dua orang akan berjalan ke arah sesiapa yang tak berjalan ke arah kita tadi so 20, 2, lagi 20 orang ni kita kena cari mereka ok bila dah jalan ke arah mereka hmm. jangan lupa bawa glove sebab satu orang yang kita periksa lepas dah habis periksa tukar orang lain pula kena tukar glove kalau tak darah yang A akan kena B yang B akan kena C kalau yang A tadi ada HIV B dan C tadi boleh dijangkiti HIV dan AIDS ha, contohnya macam tu lah ataupun darah glove yang kita guna untuk cek A kita tak cuci bersih kita pergi kat B B dah kena darah dah then kena C boleh jadi hepatitis B so kita tak mau dia jangkit jangkit yang macam tu kita tak mau. Bila pesakit tu kena uh, jangkitan tu Bermaksud kita bersalah tau Bermaksud kita ni berdosa Menyebabkan jangkitan kepada orang lain Yang tu yang kita tak mau. So yang dua orang akan berjalan masuk ni Bawa glove dan bawa satu keping kertas Untuk kita tanda berapa yang kita jumpa di lokasi tu okay? So green dah settle 60 orang dah jalan Satu staff dah tinggal untuk beri barang kepada mereka okay, Green dah good dah okay? Bagus Kemudian kita cari yellow, red dengan uh, white sahaja uh, Yang kuning, merah dengan putih sahaja Macam mana kita nak cari Bila sampai kat lokasi Mangsa tu kalau masih bernafas Masih uh, ada nadi uh, Dia boleh yellow atau red saja. Dia tak boleh putih okay? Dia boleh yellow atau red saja. Macam mana kita nak buat okay, Kita guna teknik RPM Ha, kalau selalu abang-abang motor Selalu tengok RPM meter motor tu Untuk nak tahu laju tak laju Okey Tapi RPM yang ni Yang uh, untuk kemalangan jalan raya ni Kita guna respiration Pernafasan Respiration kita Pernafasan kita Kemudian Perfusion Okey Maksudnya uh, Kita punya sekulasi darah ni Okey Dan M Mental status Okey, melalui RPM ni kita boleh tahu mangsa ni yellow atau red. Okey, macam mana kita sampai kat satu mangsa, kita cek pernafasan dia. Dalam seminit mangsa ni bernafas beberapa kali. Okey. Kalau dia nafas 10 hingga 30 kali, normal. Kalau bawah dari 10 ataupun lebih dari 30 kali seminit, kira tak normal. Okey. So, yang uh, normal kita tag dia yellow Check pula yang seterusnya P P perfusion Maksudnya Kita P dekat uh, mangsa Check kuku mangsa Ok Sekarang ni warna merah jambu kat kuku Cuba tengok tu kuku perempuan Sekarang ni warnanya merah jambu Bila kita tekan Dia akan bertukar jadi warna putih Ok Warna putih ni Bila kita lepas semula Dia akan jadi merah jambu balik Yang kita nak kira Adalah Apabila kita tekan Lepas semula tu Berapa lama dia jadi Merah jambu semula Okay ah, Kalau ah. Bawah 2 saat Normal ah, Maksud per, Perfusion dia Bagus Okay Tapi kalau lebih dari 2 saat Tak normal Kena jadi mer, ah, Tag merah Okay Okay P okay Kemudian kita tengok M Mental status Mental status ni maksudnya apa Kalau kita suruh dia angkat tangan Dia angkat tangan Kalau kita suruh dia angkat kaki Dia angkat kaki Okay Uh, janganlah kita suruh dia angkat tangan Dia angkat kaki Ataupun uh, Angkat tangan dia angkat kepala Ataupun dia tak boleh ikut Kita punya arahan uh, Then Kalau RPM Tiga-tiga okey Pernafasan okey Kuku dia bawah dari dua saat 
Kemudian eh, mental status dia boleh ikut apa yang kita suruh Kalau tiga-tiga ok Automatik kita tag dia warna kuning Ok So kuning ni Priority 2 uh, Yellow Boleh tunggu uh, Maksudnya dia boleh tunggu lagi uh, Dia tak sangat-sangat teruk Ok Macam mana kita tahu kuning melalui RPM R untuk penafasan Nomor 10 sampai 30 P untuk ada uh, main kuku tadi Sekulasi darah dia tadi Bawah 2 saat Lepas tu M Can do Maksudnya Dia boleh buat apa yang kita suruh ha, Kita bagi dia Tag kuning Okay ha, Very good Very good Thank you thank you Ada soalan boleh tanya Ada soalan boleh tanya Okay Merah pula Maksudnya Priority 1 Red Kena segera ke hospital Sangat-sangat segera ke hospital Okay So Red ni apa maksud dia? Dia punya penafasan uh, Dia R tu Penafasan tu Kurang dari 10 Atau lebih daripada 30 kali seminit uh, Okay Kalau P uh, Maksudnya dia punya kuku tadi Bertukar jadi warna pink semula Lebih dari 2 saat M pula mental status Dia tak boleh buat apa yang kita suruh Okay Dia tak ada patah tangan pun Tapi dia tak boleh angkat tangan Okay Kalau dia tak boleh angkat tangan Mungkin patah tangan yang tu normal Sebab dia sak, uh, patah tak boleh angkat So kita suruh dia angkat kaki Kalau dia boleh angkat ya, Yang bermaksud Dia punya M ok Tapi yang ni M Dia tak boleh buat apa yang kita suruh Sama ada dia meracau Otak dia sesuatu Dah kena hentak dan sebagainya Ok Saya tengok sini ramai yang Stay dengan saya daripada awal tadi Terima kasih banyak-banyak Kita cuba simplify kan Hari ni kita nak belajar Macam mana kita nak bantu uh, Kita tiga orang saja boleh bantu 80 orang Yang kemalangan melibatkan Bas dengan bas uh, uh, bas dengan van uh, Orang ramai mangsa okay? So uh, Kalau kita pi dekat mangsa tu uh, Dia tak ada nadi Tak ada penafasan Automatik kita uh, Kata dia No sign of life Maksudnya kita akan tag dia warna Putih atau uh, hitam Saat Saya tunjuk tag saya Warna putih atau warna hitam okay? ha, Warna putih atau hitam Putih atau hitam ni maksudnya Mangsa meninggal dunia lah Mangsa meninggal dunia okay? Ada juga contoh tag yang lain Saya carikan okay? Okay. Ha, ni. Uh, okay. Ada satu lagi tag Parity zero Maksudnya tak ada parity lah Untuk kes dia ni okay? uh, Sama ada warna dia putih atau hitam Disease maksudnya meninggal dunia okay? Macam mana kita uh, kata dia disease No pass, no breeding Okey, nanti ada orang tanya. Untuk orang yang meninggal dunia tadi, kalau kes yang biasa, mangsa seorang, ambulans team datang, ambulans team akan buat CPR dekat mangsa tu. Tapi untuk kes yang ramai mangsa, 80 orang mangsa ni, perlu tak buat CPR? Jawapannya, tak perlu. Tak perlu buat CPR. Kita cuba nak selamatkan sebanyak orang yang mungkin. Kalau kita kurang satu anggota untuk buat CPR dekat seorang tu, Mungkin kita sudah hilang 20 orang yang mungkin boleh diselamatkan Kalau kita rawat dia lebih awal Okay So tak perlu CPR kepada mereka yang tag uh, putih tadi Okay Kemudian Apa lagi yang perlu dibuat Ambulans yang pertama sampai di lokasi Contoh ambulans yang pertama kita yang first sampai Kita adalah ambulans yang terakhir akan keluar daripada lokasi tu Okay Maksud dia apa Ambulans pertama dia takkan terus bawa mangsa ke hospital Ambulans pertama ni Dia yang buat triage Lepas tu bila ambulans yang kedua, ketiga, keempat sampai Ambulans yang pertama ni Staff dia akan bagi tahu, Cik, sana tag red Red kena jalan dulu ha, Sana lagi ada tag red Sana ada tag red Lima red dah let settle Semua red dah settle Baru kita ambil yang yellow pula ha, so, Siapa yang tag yellow Yang yellow pula kena bawa pergi hospital okay? Red dah settle Semua red dah settle Ambulans yang seterusnya datang Hantar yang red dulu Red semua dah settle Kemudian hantar yang yellow Yellow semua dah settle Baru hantar yang green Okay Untuk green Ada 60 orang Takkan kita nak 60 orang hantar dengan ambulans Okay Masa ni lah kita guna kreativiti kita Kita boleh tahan Bas yang lalu Sepanjang jalan tu Okay Contoh bas henti-henti Bas express Bas kilang yang kosong Kebetulan dia bawa lepas hantar pekerja. Dia tak ada uh, penumpang lain. Ha, okay. So, minta bantuan bas-bas tadi. 
uh, ataupun lori-lori yang lalu besar yang belakang kosong tak ada muatan tu uh, bawa sebilangan uh, pesakit tadi untuk ke hospital dapat rawatan uh, so kita dah jimat tak perlulah ambulans banyak uh, ambulans datang untuk settle yang lap, uh, 60 orang yang hijau tadi sebab satu ambulans boleh seorang saja kalau ikut undang-undang so nak kena 60 ambulans untuk 60 uh, pesakit hijau tak mungkin lah okay? so cara yang terbaik kita boleh guna jentera uh, agensi penyelamat tu lah uh, lori 3 tan dia lori 1 tan dia lori 5 tan dia ataupun ada setengah agensi penyelamat ni dia ada bas ha, boleh uh, gunakan bas tu untuk mang- bawa mangsa green ke hospital ok so yang red dengan yellow of course jangan bawa dengan bas lah red dengan yellow kena bawa dengan ambulance lah ok kemudian last kali semua dah settle hanya PDRM saja yang boleh bawa mangsa yang meninggal dunia ke uh, post mortem dan sebagainya Okay. Jangan ada ambulans Jangan ada bas Jangan ada lori Yang bawa mangsa meninggal dunia Ke hospital untuk Forensik dan sebagainya okay. Hanya PDRM Selalunya mereka akan gunakan Black Maria Untuk bawa mangsa yang meninggal dunia Ke hospital okay. Kemudian dah selesai okay. uh, Red dah bawa de- uh, ke, uh, Dengan ambulans ke hospital Kemudian kita bawa yang yellow Yellow dah settle Kita bawa yang green Green dah settle Uh, yang white pun polis dah datang ambil apa semua ambulans yang pertama tadi tak boleh balik lagi ha so sangat beruntung siapa yang ambulans pertama ni banyak kerja dia nak kena buat lah okey yang ambulans pertama sampai dulu lokasi ni pasal apa dia tak boleh balik dia yang first sampai dia yang first dapat maklumat semua dia yang tahu apa jadi lebih daripada ambulans ambulans lain sebab tu ambulans yang pertama tadi tak boleh balik dia kena jalan lagi sekali di lokasi kejadian Pastikan tak ada sesiapa-siapa mangsa tertinggal di lokasi okay? Contohnya di longkang Ataupun di bawah kereta Di celah-celah bangunan Di mana-mana tempat yang tersembunyi okay? Kena pastikan tak ada mangsa yang tertinggal di lokasi kejadian Kalau ada mangsa yang tertinggal Lepas 3 hari jumpa eh, Yang ni dah meninggal dunia eh, Yang ni rasa yang itu accident yang besar tu kalau ada kes yang macam tu Ambulans yang pertama tadi Staff dia Boleh dijawab dakwa Cuai semasa Melakukan tugas ha, Macam tu So Sebagai kesimpulan dia Okay Tuan-tuan perempuan boleh tanya lah Dalam ni boleh komen Nanti saya cuba jawab Sebagai kesimpulan dia Kita cuba ringkaskan balik Okay Kalau ambulans case Pergi ke lokasi kejadian Kita tiga orang Naik satu ambulans Sampai ke lokasi kejadian Kita tengok Alamak Dua bas berlanggar Dua bas penuh motor 40 orang 40 orang berlanggar jadi 80 mangsa So apa yang kita perlu buat Kita kena buat field triage Triage lapangan Field triage ni macam mana Triage tu apa Triage tu sebenarnya maksud uh, Dalam bahasa Perancis maksudnya susun Susun maksudnya nak susun apa ni Nak susun mangsa Ikut kategori tahap kecederaan dia Ok kalau mangsa tadi uh, dia memang tahap cedera ringan, kita tag dia sebagai hijau. Okey. Mangsa tu separa kritikal, kita tag dia kuning. Mangsa sangat kritikal, kita tag dia merah. Mangsa yang meninggal dunia, tag putih atau uh, hitam. Macam mana nak tag? Menggunakan kad-kad tadi ataupun uh, tonton pompang boleh je let, uh, gunakan mikropo yang selalu dalam ambulans dok ada ni. Ah uh, tag ni kan. Mikropo Lekat dekat sekeliling uh, gelang tangan mangsa Kemudian tulis G Y Ataupun R Maksudnya green Yellow Ataupun red Tulis satu je lah Jangan tulis tiga-tiga Oh penting ni Yang trias tiga-tiga ni Kan ha, Tulis satu saja. Apa yang kita trias dekat mangsa Ataupun Kalau lebih bersedia okay, Sediakan marker pen Empat warna Di dalam ambulans okay, Warna apa yang nak, nak sediakan Warna hijau Warna kuning okay, Warna merah dengan warna hitam So Dengan marker pen tu Tak payah dah Guna mikropo Terus tulis R Untuk red uh, Black Untuk hitam G Green Untuk hijau And then Y Untuk yellow ha, Terus tulis dekat sini ha, So Ada macam-macam idea Ada juga setengah penyelamat tu Dia sediakan ribbon Dia dah potong siap-siap Ribbon ikut warna Okay Ada yang warna hijau ribbon dia Okay 
okay? Ada yang warna kuning ribbonnya, ada yang warna merah ribbonnya, ada yang warna putih ribbonnya. So, untuk ribbon-ribbon ni kita ikat dekat tangan mangsa. So, kita dah potong siap dah. Agak-agak yang ni boleh ni satu uh, ge, uh, gelang tangan. So, satu gelang tangan ni kita ikat ikut warna-warna yang kita dah sediakan. Ribbon tu sangat-sangat senang juga bagi saya lah. Okay. Kita ada soalan macam mana dengan butir dan mangsa. Perlukah ambil semuanya? Okey, soalan ni bagus. Uh, Puan Halima sangat-sangat bagus soalan ni. Okey. Untuk uh, mangsa tadi, okey. First kita jerit dulu, okey. Siapa yang boleh jalan ke arah kami, uh, datang ke dalam ke arah ambulans, okey. Ambulans akan bagi rawatan di sini. So, 60 orang datang. Siapa yang datang boleh berjalan saja, automatik kita tag dia sebagai green. Okey. Sebab apa kita tag dia green? Priority 3 sebab kecederaan dia minor saja. Dan pesakit able to walk patient able to walk pesakit dapat berjalan. Kemudian kita jalan pula ke lokasi kejadian, kita nak tag dia merah, kuning ataupun putih. Okey. So, uh, untuk masuk ke dalam lokasi kejadian sangat sesuai kita buat pair. Okey. Satu orang pegang uh, file untuk uh, dengan A4 untuk catat beberapa orang lelaki ke perempuan uh, kanak-kanak bayi dewasa warga emas uh, dan sebagainya ah uh, you know, seorang tu dia tukar catik je dia tak buat benda lain lah seorang lagi tukar periksa mangsa okey so yang periksa tu dia guna teknik RPM okey RPM maksud dia respiration pernafasan okey kalau normal dalam seminit dia boleh nafas 10 hingga 30 kali seminit Yang tu normal Okay untuk penafasan Kemudian P Kalau dia punya kuku Okay sekarang warna pink kuku dia Okay bila kita tekan Kuku dia akan jadi warna putih Bila kita lepas semula dia akan jadi pink Kita nak tahu Berapa lama diperlukan Daripada dia lepas tu Untuk dia jadi pink semula Okay kalau bawah dari 2 saat dah jadi pink balik Maksudnya dia punya sekulasi darah normal Bagus Okay So Apabila kita Check RPM ni Okay Yang nombor 2 P ni kita check uh, Berapa saat Diperlukan untuk jadi pink semula Kemudian M untuk mental status Mangsa ni boleh tak buat apa yang kita suruh Kita suruh angkat tangan Dia boleh angkat tangan tak Kita suruh angkat kaki Dia boleh angkat kaki tak Bo uh, Kita suruh dia geleng kepala Kali ke kanan ke kiri Dia boleh tak ikut kalau dia boleh ikut arahan kita, maksudnya kalau tiga-tiga ni uh, dia boleh buat dengan baik, tiga-tiga ni normal, kita tag dia kuning. Kalau ada salah satu saja kantoi, okay? uh, penafasan okey, kuku dia okey, tapi dia tak boleh buat apa yang kita suruh. Uh, maksudnya satu saja kantoi, automatik kita tag dia warna merah. Okay? Dalam RPM ni, kalau tiga-tiga tak kantoi, tiga-tiga okey dia boleh ikut kuning. Kalau RPM ni salah satu tak ok Terus kita tag dia merah Ok Kemudian Mangsa yang dokumen tadi Dia yang akan catik Ok mangsa ni wanita uh, Tanya dia umur berapa 20 Ok 20 20 kira wanita dewasa lah uh, So kita tulis dewasa Kemudian bangsa Melayu Ok So yang tukar catik tu akan catik lah berapa orang, berapa orang. P pula kat mangsa kedua Dia dah check apa semua Ok mangsa lelaki Cina Umur 36 tahun Uh, tag dia merah okay, Pergi mangsa ketiga pula Mangsa uh, lelaki India uh, Umur uh, 33 uh, Tag dia uh, merah uh, So tukang catik ni Sangat-sangat penting Polis datang je nanti Polis nak tahu Berapa orang merah Berapa orang yellow Berapa orang green Berapa orang putih uh, So tukang catik ni sangat-sangat penting okay? So kalau tak ada nadi Tak ada nafas Kita tag dia putih atau uh, hitam lah ok uh, maksudnya priority dia zero dia ni yang last sekali akan keluar daripada lokasi berbanding mangsa-mangsa yang lain 80 orang tu uh, dia, dia yang pegang kad putih atau hitam ni akan jadi yang last lah ok maksudnya dah meninggal dunia ok soalan seterusnya tuan macam mana mangsa kritikal semasa kita respon sementara kita nak susun ikut GRY ok soalan ni bagus Uh, soalan Cik Muhammad Hafiz ni Soalan Cik Muhammad Faiz ni sangat-sangat bagus Okay uh, Mangsa kritikal Okay Kita tengah tag dia Tiba-tiba Tuan tolong saya dulu Tolong saya dulu Okay Tujuan yang 
tim pertama tiga orang eh, dalam ambulan yang first tu adalah take patient sampai habis secepat mungkin okey sebab apa kena take mission se- secepat mungkin supaya bila ambulan kedua sampai ketiga sampai dia lebih mudah okey tuan-tuan eh, tak perlu beri rawatan kepada mangsa-mangsa yang 80 orang ni untuk ambulan yang pertama ambulan pertama ni takkan bagi rawatan untuk mangsa-mangsa ya uh, tim pertama tu ambulan yang pertama kena triage mangsa cepat-cepat supaya kalau dia dapat triage mangsa cepat-cepat kita boleh bantu mangsa tu uh, mengikut keperluan mangsa kalau mangsa yang kritikal kita dapat bantu dia dulu kemudian separuh kritikal kita dapat bantu dia ke yang uh, ni lah nombor dua kemudian mangsa yang tidak kritikal baru kita bantu dia kemudian so uh, tugas kita triage sampai habis bila peta- yang kedua sampai ketiga sampai dia akan tanya je mana yang red uh, yang tu red hampir tengok sah yang tu pun red hampir tengok sah uh, yang tu pun red hampir tengok sah kita dah tahu ada tiga saja red lepas red tu kita tak, uh, tunjuk okey red tak ada dah yellow pula yellow ada lima tu sana satu sini dua sini dua tunjuk je ambulans yang seterusnya yang akan rawat mangsa rawatan kita tak perlu risau sebab tu kalau mangsa tu uh, white pun kita tak perlu cari uh, tak perlu bagi CPR dekat mangsa sebab uh, uh, kita nak selamatkan orang lain yang ada chances yang lebih baik untuk Uh, hidup lah uh, okay. Sebab kita ada Tiga orang je nak selamatkan 80 orang lah Okay Okay kita tengok soalan yang seterusnya Okay Berapa uh, Okay Sekejap ya, Kita tengok soalan yang seterusnya Okay So uh, Adakah menjadi tanggungjawab Kaki tangan ke- kesihatan Mencari mangsa yang hilang Okey ketika disaster okey untuk uh, bencana okey contoh banjir dan sebagainya kita uh, apa kalau ada dilaporkan hilang kita kena buat operasi SAR lah okey tapi untuk yang kemalangan membabitkan 80 orang ni sebab dia punya radius dia nak hilang tu nak nak macam apa terkeluar daripada kenderaan okey uh, dan sebagainya tak jauh sangat tak sampai 500 meter dan sebagainya kan uh, okey so kita kena usaha cari juga dekat semak samun, dekat parit, dekat uh, bawah kenderaan Kena pastikan semua mangsa ni dah dijumpai okay? Mengikut uh, bilangan yang dite- disebut oleh driver bus Ataupun disebutkan oleh orang-orang sekeliling okay? So, oh ya, tadi bus ni ada 40, uh, tadi bus ni pun ada 40, so 80 Kita yang tukang catik tadi, uh, dia kena tengok green 60 Haa uh, Yellow 10 uh, Red 5 uh, White 5 Tuh, Cukup 80 okay. Kena pastikan Sampai jumpa okay. Kita tak mau ah, Jadi ah. isu Lepas 3 hari baru jumpa uh, And then uh, Jabatan kita akan dipersalahkan Lepas tu akan jadi uh, Ni lah uh, Isu hangat lah uh, Akan jadi top story lah Dalam negara tu Masuk akhbar dan sebagainya Yang tu yang kita tak mau lah Okay Okay Kita tengok ada soalan lah. Lain lagi tak Yang kita boleh tolong Bincang sama-sama Okey. Okey, terima kasih semua kerana menonton hari ini. Saya rasa uh, sedikit masa ni kita dah share macam mana kita nak buat field triage, triage lapangan. Okey. Mangsa ramai kita tiga orang saja. Bilangan penyelamat lebih sedikit berbanding pen, uh, bilangan mangsa. So, dengan cara triage ni, uh, bilangan yang kedua pun bukan uh, lama nak banding kita. Bilangan kedua mungkin lagi 5 minit, 10 minit dah sampai. So, bila kita buat triage cepat-cepat kita dapat mang- bantu mangsa yang lebih kritikal dulu kemudian baru yang separa kritikal barulah yang bukan kritikal okey terima kasih semua yang menonton kita harap ada lagi sesi live kita harap boleh jumpa lagi bersama-sama terima kasih semua terima kasih kerana menonton ha depa dok peli ni depa kata tu tagline ha terima kasih kerana menonton thank you semua